Os municípios que instalam usinas asfálticas estão tendo bons resultados aqui no sul de Santa Catarina. A cidade de Sara é um desses exemplos, podendo asfaltar mais ruas com um menor valor. Eu moro aqui no bairro faz 30 anos, 30 anos de espera, poeira, pantano, lodo, carro caindo num valo que tinha beirado. A Rua da Mar está passando por mudanças desde a sua base. Já a Rua da Dona Laureci recebeu a camada asfáltica e a moradora percebeu em pouco tempo as mudanças. Antes era, acontecia de tudo um pouco, era muito buraco, quebrava muito carro. Parece até assim que aumentou até o valor das moradas, né? Porque um asfalto desse aqui, meu Deus do céu. Esses dois exemplos puderam sair do papel por conta da facilidade que a usina de asfalto traz para o município de Sara. Assim, asfaltando diversas outras ruas em várias comunidades do município. Em poucos meses... 14 ruas, 9 bairros contemplados, é, recapes e também novas pavimentações e onde o asfalto chega é a limpeza, né? Tira o lodo, a lama, o pó da frente da casa das pessoas. E Sara é uma cidade com uma grande quilometragem de estradas vicinais, né? uma extensão territorial vasta, então isso facilita bastante. A usina entrou em funcionamento no final do ano passado. Pode produzir de 20 a 40 toneladas de asfalto por hora. E o maquinário foi adquirido pelo município via emenda parlamentar de um milhão, somado à contrapartida da cidade de 300 mil reais. Investimento que é revertido em menor valor na hora de asfaltar as ruas. Não precisa nós contratarmos uma empresa para fornecer para nós esse material. Claro que a empresa, ela, quando ela fornece o material, ela tem a parte do lucro dela. O que seria convertido em lucro para a empresa, ela se converte em mais obras para o município de Sara. Então ela sai mais barato, automaticamente ela se transforma em mais é, ruas. A meta do governo municipal é que até o final de 2023 sejam realizados mais de 20 quilômetros em obras de pavimentação e capeamento asfáltico.